Presta atenção, Invencível ganhou teaser, vai chegar agora, esse ano, 2023. Pois é, Invencível vai chegar agora, esse ano. Vai ter vilão novo, super vilão novo, começo de mega evento, origem de personagem, tudo isso só no teaser. Vem cá, conferir, vamos lá. chegou e até quando você vai ficar insatisfeito com a tua profissão? Ou com a tua não profissão? Então bora aproveitar que o timing tá perfeito pra quem quer ganhar dinheiro de verdade com programação pra fazer no mínimo 8 mil reais por mês. Curtiu essa? O caminho tá aqui, ó. Pacote Full Stack da Dunk Coach. São mais de 2.500 aulas, 2.000 projetos práticos, cursos bônus grátis, aulas online e ao vivo também pra você aproveitar o máximo o teu tempo sem sair de casa. Você vai aprender a criar qualquer tipo de site, sistemas, aplicativos, linguagens de programação, hacker ético, inglês e marketing digital para programadores, design de apps e web. E rapaz, tem muita coisa. O Full Stack é tão completo que vai te colocar no top dos programadores do Brasil. Ah, e esse é o único treinamento BR que ensina desenvolvimento blockchain para você aprender a criar criptomoedas. Fala sério, vai ter concorrência para você depois disso? Não, né? O Full Stack tem acesso vitalício. O que, que é isso, Pedro? Você vai estudar pra sempre e só vai pagar o preço de um lanche por 12 meses. Depois você não paga mais nada. Então vem agora no link da descrição pra ver tudo que você tem a ganhar com o Full Stack revolucionar a tua vida profissional e financeira de verdade, hein? Ele é de ter aqui. Presta atenção, se você não ficou empolgado com esse teaser novo aí de Invencível, fica comigo até o final desse vídeo, porque tenho certeza, eu vou te dar um motivo suficiente pro teu hype lá em cima. Não tá empolgado? Relax! Espera até o final desse vídeo, por mais que tenha sido só né, um pequeno teaserzinho, ah, PT exagerando só um teaser, né, que infelizmente não entregou a data exata pra gente de quando a segunda temporada de Vencível estreia, pode ter certeza que só pelo que foi mostrado, naquele pouquinho que foi mostrado, já dá pra ter noção do que a segunda temporada aí, porra, vai ser top demais, ela vai ser insana, mais insana que a primeira. Mas vocês vão entender isso até o final do vídeo, porque por enquanto, que isso aí, tá muito estranho isso aí. Calma, rapaz, vamos comigo. Mas antes, comenta aqui embaixo, que nota você dá pra Invencível primeira temporada? O que, que você sentiu quando você assistiu? O que, que você esperava? Você imaginou que ia ser tudo aquilo? Ou não? Te decepcionou? Comenta aqui embaixo, manda ver. Eu vou estar tá vendo tudo porque é importante demais. Vamos lá. Bom, galera, primeiro teaser da segunda temporada de Invencível é só uma conversa entre o Invencível e o Ela, né? O Alien. Eles estão lá numa boa, né? Na antiga lanchonete que o Mark trabalhava, comendo um lanchezinho lá, comentando sobre a volta dele como Invencível. Esse teaser foi meio que uma quebra da quarta parede pra gente, né? Só que chamado com esse tipo de coisa. Por mais que o Mark não estivesse falando com a gente, ele ainda tava lá explicando de forma indireta pra gente o porquê de segunda temporada não ter saído ainda. O Invencível mostra praticamente o processo inteiro da criação da animação. A gente vê os bastidores da série, foi bacana ali. E aqui começam algumas referências. A primeira delas começa no roteiro. Se vocês repararem no que tá escrito no roteiro do Mark, Dá pra ver claramente que é uma cena onde o Invencível e o Imortal vão sair na porrada. Eu não quero dar spoiler nesse vídeo aqui de análise, mas sem mostrar o contexto, eu já deixo claro pra vocês que tem alguns momentos das HQs onde acontece um arranca-rabo entre os dois, porra, mas é aquela coisa de quebrar a cidade, né? Mas como a série de Invencível não segue fielmente todos os momentos das HQs, geralmente eles fazem isso pra não adaptar completamente, porque não tem spoiler completo, né? Às vezes até muda alguns acontecimentos na ordem cronológica das coisas. Talvez essa batalha seja ainda mais interessante do que já aconteceu nas HQs. E olha que nas HQs foi irado demais. O que eu posso adiantar pra vocês é que o Imortal vai ficar de olho no Invencível depois de tudo que o homem man aprontou na Terra. Lógico, é uma ameaça, pô, filho do, do bicho lá. E eles vão acabar sendo na porrada mais uma vez se a série for adaptar essas lutas, né? Igual como aconteceu nas HQs. Duas delas eu gosto muito. Uma é com uma versão do futuro do Imortal e a outra acontece na HQ The Outstanding Wolfman. Algo como, sei lá, o assombroso lobisomem, né? Essa HQ é um dos spin-offs que surgiram de Invencível, de Invincible. E nessa HQ o Invencível tá usando já o uniforme azul e preto quando ele enfrenta o Imortal. E por falar em uniforme, o teaser também comenta que eles trabalharam no design. Vocês perceberam lá, eles trabalharam no design. Deram atenção a isso. Isso já dá pra ver com os personagens no teaser, né? Os traços estão melhores. As cores estão mais vibrantes, com sombra, claro, estão mais claros. E o design pode também trazer os novos uniformes do Invencível nessa segunda temporada. Mas além das etapas de criação, que inclusive mostrava o dublador, não sei se vocês viram, o dublador é, que dá a voz do Invencível, é o Steven Young, tava lá aparecendo no, na hora que ele tava contando a história pro Alien, né? O teaser também trouxe, no mínimo, três tramas paralelas extremamente importantes pra história. Galera, aquela lanchonete parece uma lanchonete normal, com outras pessoas comendo ali, né, um sanduba e tal, né, normal. Mas se vocês olharem do lado esquerdo, vocês vão ver uma menina ruiva muito parecida com a Eton Eve. Vocês concordam comigo? Bom, aquela menina não só parece com a Eton Eve, ela é a Eton Eve, só que mais jovem. E aquele senhor do lado dela é o Dr. Brandy Worth. Tá, Pete, mas e daí? E daí é que a presença do Dr. Brandy Worth 
quer dizer que a gente vai conhecer a origem da Ethan Weave na segunda temporada. E um pouquinho mais do lado obscuro do Cecil Stedman. Só pra adiantar pra vocês, ok? O Dr. Brandy Worth é o cara responsável pelos poderes da Ethan Weave e por ter salvado a vida dela. Mas não vamos muito além disso nesse vídeo aqui. O importante é que essa é uma das tramas que a segunda temporada vai trazer pra gente. E vai ser bacana a gente conhecer mais dela, né? Outra suposta trama pode envolver a história do Ellen, né? O, o Alien, que vocês viram ali. Vocês lembram que ele foi até a Terra achando que era o planeta Uruk. Acontece nas HQs. Né? Depois de bater um papo com o Mark, ele volta pra coalizão dos planetas pra avisar geral que pela primeira vez na história, um Viltrumita tá protegendo o planeta ao invés de destruir e conquistar. É totalmente o inverso que o Viltrumita tem que fazer, né? Enquanto que o outro Viltrumita, que no caso é o Omni-Man, abandonou o posto e fugiu. Isso é uma coisa surreal, né? Um Omni-Man que não podia ter abandonado o posto, que tinha que ter ficado destruído, saiu fora, o outro ficou pra proteger. Olha o que tá acontecendo. Seria maneiro demais se ele contasse essa história do Eren de forma paralela pra mostrar mais sobre a, sobre a coalizão dos planetas e a origem dele também, ainda na segunda temporada. Isso seria bacana pra dar mais luz pra gente. É algo completamente ligado à trama principal da HQ. Então, com certeza, uma cena ou outra ali a gente vai ver. Lógico, eu falo pra vocês, sempre adaptação parcial, né? Mas, além disso, o teaser confirmou algo tão importante quanto a trama principal ligada aos Viltrumitas. E tudo tá ligado aos dois homens sentados na lanchonete. Percebeu isso? Tudo tá ali. Tudo vai se basear naqueles dois. Vocês repararam naqueles dois homens sentados na lanchonete, né? Ah, Pedro, mas são só dois caras avulsos. É o que parece, mas na verdade aquilo é uma referência. Na verdade, uma confirmação que a gente vai ver pelo menos o começo ou a saga inteira do Angstrom Levi. Eu não vou contar a origem completa dele nesse vídeo, mas o que vocês precisam saber é que o Angstrom Levi é um cara muito inteligente. Ele possui milhares de variantes dele que também são inteligentes, espalhadas por milhares de dimensões. Acontece que de todas as versões, um dos Angstrom Levi é o único que tem superpoderes que torna ele capaz de se teleportar através dessas realidades. Ele pode ir para qualquer lugar do mundo. Só que ao invés de se teleportar, tipo igual o Goku, né? Ele tem que passar pelas dimensões. E por ter esse poder e conhecer outras dimensões, o plano do Anderson, ele vai passar todo o conhecimento que as variantes dele têm do próprio universo pro cérebro dele. Tá trazendo tudo pra ele, sabe? Canalizando tudo pra ele. Esse é o plano do Levi. E eu tenho quase, quase certeza, ok? De que vão começar a contar a história dele de forma paralela na segunda temporada. Pra gente já ir conhecendo. Eu não vou estragar a surpresa de vocês, mas eu já adianto que aqueles dois homens sentados ali são ninguém menos do que o Levi principal, o, o que, né, que eu falei pra vocês que é o principal de, todos, de todas as variantes, com poderes teleportar e alguma versão dele que foi resgatada do multiverso, né? Digamos assim, tá? Ah, Pedro, mas qual a importância desse cara invencível? O Anderson Levi, ele é simplesmente um dos maiores vilões que o Mark enfrentou. Um dos que mais deu trabalho pra ele. Em breve eu trago a história completa dele aqui, então fica ligado aqui no canal, ok? Mas só pra ter uma noção de quem é ele, só pra vocês terem uma noção. Sabe, imagina um Kang com um Duende Verde e um Lex Luthor. É quase isso. Só pra você pegar a dimensão disso, tá? Vocês não têm ideia do que ele já foi capaz de fazer nas HQs. Ele é responsável por uma saga chamada Guerra Invencível. E esse pode ser um dos grandes eventos que a série vai trazer nas próximas temporadas. Até porque Invencível ainda tem muito, mas muito pano pra manga, galera. Vai ter muita história pra contar. Ainda bem, porra, vai ser bom demais. Tem tanta coisa épica pra acontecer ainda, tanta reviravolta que o Anderson Levi é só um capítulo pequeno na história do Mark. Tipo, é uma coisinha pequena, que é maneira demais. Mas de longe, um dos melhores. Tem coisa melhor ainda. Na boa, eu acho que Invencível dá pra atingir 15 temporadas fácil. Chutei, olha que eu chutei. Tô sendo pessimista ainda, porque eu acho que dá pra mais. E sem perder o hype. Cada temporada um hype maior que o outro. Só espero que eles não demorem tanto tempo assim entre uma temporada e outra. Isso é sacanagem. Galera, olha, enfim, o teaser não trouxe muita coisa visual pra gente mas deixou muita referência importante do que pode acontecer no futuro da série, eu mostrei pra vocês aqui. Então já vou deixar avisado para os teres. Vamos trazer todos os capítulos com referência e muita história completa de personagens pra você. Agora vai começar. Eu sou, como é que eu vou dizer? Pô, eu sou apaixonado por esse universo. E assim, quanto à data da série, que vocês provavelmente estão perguntando, é mais ou menos no fim de 2023. Eles colocaram lá, né, tipo, mais ou menos. Não dá pra saber, pode ser, pode ser mais cedo. Com certeza a data mesmo vai vir com o trailer completo. E você já sabe, a gente vai estar tá aqui destrinchando cada detalhe pra vocês, baseado nas histórias em quadrinhos, que é canônico. Mas uma coisa já adianta, aqui pra frente só melhora. Se vocês gostaram da primeira temporada, pode ter certeza que os próximos eventos vão ser ainda mais épicos. Curtiu a primeira temporada? Comenta aqui embaixo. Comenta aí embaixo. Lembrando que o link do pacote Full Stack da Dunk Coach está aqui na descrição. Mas se você ainda não está podendo fazer o curso, chega mais aqui no canal da Dunk, que está recheado de tutoriais grátis 
para você aprender a programar. O link tá aqui na descrição também. Vai lá! E foca aqui agora, se inscreve no canal, mas presta atenção para acompanhar os próximos vídeos de Invincible. Tem que estar tá com o sininho, galera. Eu falo isso, mas porra, porque tem que estar. Tá. E um canal com notícias nerdísticas não é sempre que você vai encontrar né, com três vídeos por dia para você receber a notificação, para você saber o que tá acontecendo. Obrigado de coração por isso. Até a próxima. Fui!